প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে আমি তোমাদের সাথে হিসাব বিজ্ঞান প্রথম পত্রের অষ্টম অধ্যায় দৃশ্যমান এবং অদৃশ্যমান সম্পদের হিসাব রক্ষণ অধ্যায়টি নিয়ে আলোচনা করব তো এই অধ্যায় শুরু করার আগে সর্বপ্রথম আমাকে বুঝতে হবে বা জানতে হবে যে দৃশ্যমান এবং অদৃশ্যমান সম্পদ বলতে কী বুঝি প্রথমে আসো দৃশ্যমান সম্পদ দৃশ্যমান সম্পদ বলতে আমরা ওই সম্পদগুলোকে বুঝি যে সম্পদগুলো ধরা যায় ছোঁয়া যায় বা স্পষ্ট করা যায় সেগুলো হচ্ছে আমার দৃশ্যমান সম্পদ যেমন আসবাবত্র যন্ত্রপাতি দালান কোটা এগুলাকে আমরা বলি দৃশ্যমান সম্পদ আর অদৃশ্যমান সম্পদ বলতে বুঝি ওই সকল সম্পদকে যে সকল সম্পত্তি ধরা যায় না ছোঁয়া যায় না স্পষ্ট করা যায় না যেমন সুনাম প্যাটেট বা টেটমার্ক কোফিরাইট আমাদের এই অধ্যায়ে এই অদৃশ্যমান সম্পদের কোনো হিসাবে আমরা কাজ করব না আমরা শুধু দৃশ্যমান সম্পদ নিয়ে আলোচনা করব আর এই দৃশ্যমান সম্পদের অবচয় নিয়ে আলোচনা করব প্রথমে বলি যে অবচয় কি অবচয় বলতে আমরা কি বুঝি অবচয় বলতে বুঝি আমরা যে কোনো একটা স্থায়ী সম্পদ দীর্ঘদিন ব্যবহার ফলে বছর বছর এর মূল্য হ্রাস পায় মানে মূল্য কমে যায় তাকে আমরা বলি অবচয় এখন আমরা অবচয়টা কার উপর নির্ণয় করব সম্পত্তির মোট মূল্য বা অর্জন মূল্যের উপরে এখন আমাদের প্রথমে যে কাজটা করতে হবে একটা সম্পত্তির মোট মূল্য বা অর্জন মূল্য নির্ণয় করতে হবে এবং এই কথাটা বা এই কোশ্চেনটাই আমাদের বোর্ড পরীক্ষার সৃজনশীল কথায় আসে যে সম্পত্তির মোট মূল্য বা অর্জন মূল্য নির্ণয় করো এই সম্পত্তির মোট মূল্য বা অর্জন মূল্যের উপরে আমাদের অবশ্যই ধার্য করতে হয় আচ্ছা এখন আমরা দেখব যে এই সম্পত্তির মোট মূল্য নির্ণয় করতে এর মধ্যে কি কি থাকে সম্পত্তির মোট মূল্য নির্ণয় বলতে আমরা বুঝি যে কোনো সম্পদ ক্রয় থেকে নিয়ে শুরু করে ব্যবসা আনা পর্যন্ত এবং সংস্থাপন করা পর্যন্ত যত খরচ হবে সবগুলো খরচের যোগ ফলকে আমরা বলবো সম্পদের মোট মূল্য বা অর্জন মূল্য আসো আমরা একটু দেখি যে এই সম্পত্তি ক্রয় থেকে নিয়ে সংস্থাপন করা পর্যন্ত কতগুলো খরচ যুক্ত আছে প্রথমে থেকেই সম্পদ ক্রয় আমরা যে সম্পত্তি ক্রয় করব সেই সম্পত্তি ক্রয় মূল্য প্রথমে লিখতে হবে এবং এর সাথে যে খরচগুলো জড়িত আছে সেগুলো লিখতে হবে যেমন ক্রয় পরিবহন এখন ক্রয় পরিবহন বলতে আমরা কি বুঝি যেমন কোনো সম্পদ ক্রয় করার পরে সেই ক্রয়কৃত সম্পত্তি ব্যবসা পর্যন্ত আনা পর্যন্ত যে পরিবহন পারা বা গাড়ি ভাড়া দেওয়া হয় তাকে বলা হয় ক্রয় পরিবহন একটু খেয়াল করো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা যদি সম্পত্তি ক্রয় না করতাম তাহলে আমার কি করতে হতো না এই ক্রয় পরিবহনটা দিতে হতো না তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম এই সম্পদ করার সাথে ক্রয় পরিবহন কি জড়িত অর্থাৎ এই খরচটা কি আমার এখানে জড়িত আছে তারপর দেখো আমদানি শুল্ক এখন আমদানি শুল্ক বলতে আমরা কি বুঝি ধরো আমাদের এই সম্পত্তি বা এই যন্ত্রটি আমরা অন্য দেশ থেকে আমাদের দেশে আনব এবং অন্য দেশ থেকে আমাদের দেশে এই সম্পত্তি আনার সময় সরকারকে কিছু পরিমাণ টাকা দিতে হয় যাকে বলা হয় আমদানি শুল্ক তাহলে খেয়াল করো আমরা যদি এই সম্পত্তি ক্রয় না করতাম আমদানি শুল্ক কিন্তু দিতে হতো না প্রদান করতে হতো না অর্থাৎ এই সম্পত্তি ক্রয় করছি বিদায় আমাকে এই আমদানি শুল্কটা দেওয়া লাগছে অর্থাৎ এটা কি সম্পত্তি ক্রয়ের সাথে জড়িত জাহাজ ভাড়া জাহাজ ভাড়া বলতে আমরা কি বুঝি এখন এই পণ্যটা যদি আমরা কোনো পরিবহনে না আনে কোনো গাড়ির জাহাজের মাধ্যমে আনি তা জাহাজে কিছু ভাড়া দিতে হয় তাকে বলা হয় জাহাজ ভাড়া অর্থাৎ এটা আমার সম্পদ ক্রয়ের সাথে জড়িত অর্থাৎ মোট মূল্য নির্ণয় করতে জাহাজ ভাড়া আসবে এক তারপর সাথে ভ্যাট প্রদান ভ্যাট বলতে কি বুঝি ভ্যাট হচ্ছে হলো এই সম্পদ ক্রয় করার জন্য সরকারকে কিছু টাকা প্রদান করা সরকারকে কিছু টাকা দেওয়া তা নাম হচ্ছে কি ভ্যাট এখন খেয়াল করো আমরা যদি এই সম্পদ ক্রয় না করতাম সরকারকে ব্যাট দেওয়া লাগতো না অর্থাৎ ক্রয় করছি বিদায় ব্যাটটা আমরা দিয়েছি এই জন্য সম্পদ করার সাথে এই ব্যাটটা জড়িত আছে বিমা খরচ বিমা খরচ বলতে কি বোঝায় বিমা খরচ বলতে বোঝায় যে সম্পদ ক্রয় থেকে শুরু করে ব্যবসা আনা পর্যন্ত যে গাড়ির বা পরিবহনের মধ্যে থাকে আসার সময় যে কোনো দুর্ঘটনার ফলে সম্পত্তি নষ্ট হয়ে যেতে পারে এই দুর্ঘটনার হাত থেকে বাঁচার জন্য ওই সময়টুকুর জন্য কোম্পানি বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বিমা কোম্পানির কাছে বিমা করে যাতে কোনো ক্ষতি হলে বিমা কোম্পানি ক্ষতিপূরণ করে অর্থাৎ সম্পত্তিটাকে রক্ষা করার জন্য আমি বিমা করেছি এবং এটা খরচ হয়েছে অর্থাৎ সম্পদ করার সাথে জড়িত তারপর সংস্থাপন খরচ সংস্থাপন বলতে কি বুঝি এখন একটা সম্পত্তি ক্রয় করে এনে তো ব্যবসায় রেখে দিলে হবে না হবে কি হবে না এটা আমাকে কি করতে হবে অবশ্যই এটাকে তার তার নিজ নিজ জায়গায় স্থাপন করতে হবে ছেট করতে হবে এটাকে বলা সংস্থাপন খরচ অর্থাৎ এই সবগুলো খরচ যোগ করে যে মূল্যটা আসবে এটাকে বলব সম্পত্তির মোট মূল্য তাহলে আমরা দেখতে পেলাম যে সম্পত্তির মোট মূল্য নির্ণয় করতে কি কি লাগে অর্থাৎ সবগুলো কথায় প্রশ্নে থাকে না কিন্তু আমাদের 
জানা থাকতে হবে যেগুলো সব আমাদের জন্য সম্পত্তির মোট মূল্য অর্জন করতে পারি এবং এই সম্পত্তির মোট মূল্য উপরে অবশ্য ধার্য করা হয় আচ্ছা তারপরে কোশ্চেন হচ্ছে হলো অবচয়যোগ্য মূল্য নির্ণয় করো কি নির্ণয় করো অবচয়যোগ্য মূল্য নির্ণয় করো এই অবচয়যোগ্য মূল্য নির্ণয় করার আগে সর্বপ্রথম আমাকে যে জিনিসটা জানতে হবে হচ্ছে হলো ভগ্নাবশেষ মূল্য সম্পর্কে বুঝতে হবে বা জানতে হবে এখন আসব বলি ভগ্নাবশেষ মূল্যটা কি ভগ্নাবশেষ মূল্য হচ্ছে হলো কোনো সম্পদ ব্যবহার করার পরে বা মেয়াদকাল সে তার আগে বলি মেয়াদকাল কি মেয়াদকাল বলতে বোঝাচ্ছে হলো যে কোনো সম্পদ কতদিন ব্যবহার করা যাবে যারা সম্পদ নিয়ে গবেষণা করে বা তারাই একটা নির্দিষ্ট করে একটা মেয়াদকাল উল্লেখ করে দেয় যে এই সম্পদ এতদিন চলবে ঠিক ওই সময় পরে ওই সম্পদের কোনো ব্যবহার ক্ষমতা থাকে না তখন কোনো কোনো একটা মূল্যে বা লামসা মূল্যে সম্পদটি বিক্রি করে দেওয়া হয় সাপোজ ধরো আমি একটি আসবাহত্র ক্রয় করলাম বা টেবিল ক্রয় করলাম এই টেবিলটি পাঁচ বছর ব্যবহার করা যাবে কয় বছর পাঁচ বছর পাঁচ বছর পর এই টেবিলটা ব্যবহার করা যাবে না তখন কোনো কাজে লাগবে না কিন্তু এই পাঁচ বছর পরে টেবিলটা কিন্তু লাখি হিসাবে বিক্রি করে দেওয়া যাবে এখন এই টেবিলটা ধরো লাখি হিসাবে বিক্রি করে আমি পাঁচশো টাকা পেলাম তাহলে এই পাঁচশো টাকা থেকে আমার ভগ্নাবশেষ মূল্য তাহলে আমরা বলতে পারি যে কোনো সম্পদ ব্যবহার শেষে অর্থাৎ মেয়াদকাল শেষে যে মূল্য বা যে দামে বিক্রি করা হয় ওইটাকে বলা হয় ভগ্নাবশেষ মূল্য আবার একটু ক্লিয়ার করে বলি মেয়াদকাল কি মেয়াদকাল সাধারণত একটা সম্পদ কতদিন যাবে বা কতদিন ব্যবহার করা যাবে এটাই হচ্ছে হলো মেয়াদকাল তো এই সম্পত্তির মোট মূল্য বা এই অর্জন মূল্য থেকে এই ভগ্নাস মূল্য বাদ দিলে যে মূল্য থাকে তাকে বলা হয় অবচয়যোগ্য মূল্য আর অবচয়যোগ্য মূল্য বলতে বোঝা যে ওই মূল্যের উপরে অবচয় ধার্য করা যাবে যাই হোক সেই বিষয়ে শিক্ষাতে বন্ধুরা আজকে ভিডিও ক্লাসটি এই পর্যন্ত শেষ পরবর্তী ক্লাসে আমি তোমাদের পরবর্তী কোশ্চেন নিয়ে আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ ওকে আল্লাহ হাফিজ